born of ancient volcanic eruptions some 350 kilometers off the coast of mainland Brazil, Fernando de Noronha is a World Heritage Site and home to, officially, the most beautiful beach in the world, right next to where we did the majority of our Stab in the Dark filming at Cacima do Padre. Upon being selected as this year's mystery surfer, Italo insisted that the testing took place in this iconic Brazilian location. He also happened to schedule the filming window during Noronha week, which is when Brazil's rich and famous flock to the islands for days of sun and surf and nights of pure debauchery. It turned out a few of the beachgoers were even stabbing the dark fans. Eu quero saber o seguinte, você sabe quais são as regras do Stab in the Dark? As regras são assim, todo ano a Stab escolhe um surfista e envia apenas autor e peso para os 13 melhores shapers do mundo. Ah, não eram 12? Na verdade são 13, mas logo de cara o surfista já descarta uma prancha só pelo feeling mesmo. Ah, então os shapers fazem essas 13 pranchas pro surfista misterioso e ele tem que escolher sem logo e sem marca. Exatamente. Adivinhar, né? E depois de tentar adivinhar qual prancha de qual shaper, eles testam as 12 pranchas, descartam 8 e escolhem as 4 melhores. E aí as 4 vão pra final. Exatamente. E aí aparece o vencedor. Sejam bem-vindos ao Step in the Dark 2023 com, com o Ítalo Ferreira. Ferreira. Welcome to Stab in the Dark with Italo Ferreira. In episode 2, we saw Jason Stevenson, Christian Bradley, and Keith the Bull eliminated from competition. Meanwhile, Britt Merrick and Matt Biolos joined John Pizel in our star studded final. Only one spot remains in the final four. Who's it gonna be? In this episode, Italo will test boards from Sharp Eye, Chili, DHD, and Ricardo Martins. Three will be eliminated. One will advance to the Stab in the Dark final, but will determine our 2023 winner. First up, a shaper who's synonymous with Brazilian board building, and who Andy Irons often called on to build his South American quiver through the early 2000s. More recently, he designed the boards that helped João Chianca qualify for the CT. A veteran shaper, but a Stab in the Dark rookie. From Rio de Janeiro, it's Ricardo Martins with the Electro model from RM Surf Designs. Parece com um cabianca essa prancha. Não nunca olho a prancha de ninguém, não gosto de pegar na prancha de ninguém. Não deixo que ninguém pegue na minha prancha. Energia. Nunca Sim, deixo é. minhas pranchas no campeonato, sempre levo embora. Sempre fica comigo no quarto. É, vai deixar o cara lá olhar o teu carro, olhar a tua tecnologia, teu design, não pode. Mano. Hoje a gente não coloca nem medida nas pranchas e nem o tamanho. E nem passa informação pros caras da WSR. Se quiser, adivinha aí, é igual o programa aqui, ó. Se quiser, se vira, mano. Tchau.
ilha. 